Untuk speaker kita pada hari ini, kita ada Tuan Rahim Haji Abdul Rahim Nasihat MCMC untuk Tapi Urus Integriti dan juga Jaminan Operasi atau uh, Governance Integriti and Business Assurance Jadi untuk itu, kita persilakan Tuan Rahim untuk menyampaikan Sesif Puan Sen, jadi persilakan
selain daripada situ ada lagi lah tugas-tugas lain yang diarahkan kepada saya cek projek itu, projek ini aku akan tengok banyak itu benda-benda yang yang akan terlibatkan saya jadi itu dah tuan-tuan dan perempuan thank you very much for you joining this session uh, ini adalah satu session yang sangat bagus uh, salah satu daripada inisiatif one over ten inisiatif yang telah ditetapkan oleh itu integriti Malaysia yang mesti dibuat dalam organisasi etik communication mesti dibuat dari semasa ke semasa untuk kita nak inform ha? tentang apa pun perubahan apa-apa perkembangan dalam organisasi kempen dan sebagainya so jadi topik pada hari ini ya, saya telah diminta untuk jaga dan uh, di governance integrity issues and risk dalam organisasi so uh, saya dah terlupa dengan slide belakang Jadi ni kita buat apa ni? Ya. Jadi kita buat apa ni? 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 Jadi So jadi untuk nak memberikan kepahaman ni Allow me to cover the three most important agenda kat sini Satu kita akan melihat dari segi apakah sebenarnya isu-isu yang ada dalam dalam suruhan jaya kita di dalam MCFC ha? uh, Related ha? related to integrity, government dan business insurance ha? Yang kedua kita akan tengok dari segi apakah faktor punca yang menjadi infuse Ya, kepada terjadinya perkara-perkara seperti ini dan of course the most important kita akan tengok apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Encik Rahim ya. dari segi kita nak memastikan supaya bisnes insurance dalam dalam MCMC ini berjalan dengan sempurna mengikut undang-undang pegawai pun terpelihara dia punya kehormatan dia maruah dia dan sebagainya ya. uh, ok Kenapa tuan-tuan dan perempuan ada di sini? Thank you very much lagi lah sekali saya sebenarnya tadi risau saya Eh, eh dia tak cakap dengan eh tadi kalau kalau tak cukup sampai 10 ni minta Tuan Azmi uh, postpone je lah kan, Tapi rupa-rupanya ramai macam ni saya amat Amat ni lah, amat gembira So, kenapa kita ada di sini? Kenapa tuan-tuan hadir di sini? Ya, yeah? kalau kita tengok di sana To protect dari segi dignity, kita kena jaga kita kena protect dari segi harga diri, marwa tuan-tuan dan puan yang ada bekerja dalam CMC ni orang Sarawak cakap, kita seek mau kita seek mau terjadi perkara-perkara seperti ini ada link, ada link sana tadi di Putra Jaya kan ni di Melaka yang ni lah dia dekat rumah dia tu dia tu ratus-ratus ni kereta kereta mewah dalam mereka dia berjuta-juta dalam tu kita tak mau berlaku benda macam ni tuan-tuan dan puan sebenarnya dalam jabatan kita ni kita tak boleh kalau kalau boleh saya bila dah ada di sini malu saya kalau setara M datang datang ke jabat kita di sini Pasal tiga saya ni saya nak memastikan ya, advice chairman supaya semua yang kita buat ni dari sini governor kita ni apa sepenuhnya berjalan mengikut SOP berjalan mengikut undang-undang tidak berlaku undang-undang dan sebagainya ya? 
Faham kan? Ya. Kita perlu menjaga segala sedang dari segi aset Aset lah Aset dan properti yang ada di, di jabatan kita Aset kita rakan Siapa tahu berapa jumlah aset yang ada Dalam MCC ini 920 juta 920 juta Itu anggaran Tapi bila kita cek Aset itu berkaitan dengan apa ni Adakah dia sudah didaftarkan Direkodkan atau kalau perlu di dispose sudah dis disposkan ke belum kan ini isu ni ini risiko ni ya? yang kita kena jaga kita kena maintain dari segi nama baik image kita ya dan to get legitimacy dan public support ya? saya dengan tuan Azmi hari itu dengan uh, Maxis kita di pejabat KL kita buat uh, audit checking and compliance di sebuah satu satu di selama perang, ya. Uh, fortunately, uh, pihak pihak syarikat yang mengambil alih konten tersebut, dia sudah sudah fixkan 2G kepada 3G. Ya. So bila jumpa dengan ada wakil orang kampung di sana, orang-orang oh, di selama perang sekarang ni begitu berterima kasih dengan MCC, sampai orang kampung yang ada semua nak buat kerja cari berai buat pinjaman. Semua dah beli handphone So terima kasih lah Maknanya support ya, daripada rakyat tu Apabila kita dapat menyampaikan uh, perkhidmat, Perkhidmatan kita dengan baik lah Dengan masyarakat Kita perlu pastikan dari segi kecekapan Dan juga keperkesanan dari segi uh, pelaksanaan uh, Polisi kita dan usaha-usaha yang dibuat oleh, oleh, oleh jabatan ini Kita kena cegah daripada berlakunya mismanagement of the public policy ya, Misallocation ha? Ketirisan Embezzlement Tuan-tuan pun tahu tak Berapa ratus ribu ketirisan berlaku dalam MCMC Tahu Biarlah jadi rahsia Biarlah jadi rahsia Ketirisan akibat daripada Ketidakcekapan kita Kecuaian kita kan? Negligent Yang berlaku Ya, lack of supervision dan bermacam-macam lagi ya, uh, yang, ya, yang kita kena uh, apa yang kita kena uh, fikir lah ya, tuan -tuan, tuan -tuan, embezzlement dan low quality of project and white talent berlaku, 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 berlaku jadi daripada cerita yang mula-mula lagi yang cerah ini tahu pasal gula-gula tu sampai law ni Cerah itu datang, tak sempat Mana tadi gula-gula Saya bimbang orang yang makan Anak-anak dia pun makan, isteri dia makan Suami dia makan ya. Saya bimbang dia makan berbeda Sepatutnya Asal tak ya. Jadi isu governance eh, Isu dari segi tak boleh urus KPMG Malaysia ni, Telah membuat satu kajian Terhadap uh, 500 orang chairman CEO di Malaysia ni saya tak sure sama kepada chairman kita dan isteri doktor dia cukup terlibat dalam responden sebagai responden kerja ni dia mendapati bahawa ya, punca kepada berlakunya fraud dan rasuah dia kata 55% itu berpunca daripada sikap tamak dan haroba 52% disangkat oleh dia kata rasuah dan fraud berlaku dalam organisasi dia 52% ya 64% dia kata business cannot be done in Malaysia without paying bribes oh perlu kita kajian ni lah ya dan dia kata 94% believe that fraud had become more sophisticated bila seperti kata Berlaku secara online <coughs> ya. Online pula transport pergi Bangkok Betul Bangkok pergi Tokyo Macam mana saya tak? Ya. Dulu ada kes pengalaman saya tu Waktu melibatkan uh, Bekas pengarah di Yasan Sabah ya. Dia terima wang uh, 10 juta Daripada syarikat daripada Hong Kong tu ya. Tetapi 
Tong so, okay ni uh, saya tak perkepala ni mang 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 ekspor dari saya dari persabah ni. Dia masukkan uang tu, tong okay ni ada di sana kan? Kan. Tetapi uang tu dia dia masuk dekat dekat Hong Kong Shanghai Bank sana kan. Lepas tu dia masuk dan dia titi tau. Titi pergi KL, pergi Penang, pergi Bangkok, pergi Hanoi, pergi Laos, pergi Fiji. Nah. Lepas tu Fiji pergi KL balik. Aku KL pergi pergi Hong Kong, Hong Kong pergi Tokyo. Bukan kita itu sophisticated. Kita nak siasat pun bukan satu cara yang mudah. Ya. Dia akan berakhir juga dengan rintihan kehilangan wang. Ya. Sophisticated. Okey. Selain daripada kerjaan di bawah TCMG, ya, uh, Asia Pacific Fraud Survey yang dibuat pada tahun 2013 dia mendapati bahawa 39% daripada bribery and corruption itu berlaku sekarang ya? 21% dia kata responden ni dia tak confident dia tak yakin bahawa kawanan dalaman itu nak kontrol yang ada dalam organisasi mereka itu telah tak dipercaya on paper saja kan? dari segi reality reliability dari segi pelaksanaan itu sebenarnya tak ada On paper satu So kita Bintang ya, jangan berlaku Di, di jabatan kita ya. Kalau tidak habis lagi berapa Bilion Bagi <coughs> CMC ya, Tentang besar Ada soalan kan Terus saja soalan Kalau Kita pun cari santai-santai je lah Saya, saya tak mahu dalam bawah formal Saya tak mahu Dalam kajian tersebut dapati juga bahawa ya, KPMG dia kata 83% daripada fraudster yang ada di Malaysia dia adalah kaum lelaki. 17% rupanya wanita pun ada. Buat apa tu? Ha? Sikit tapi mana tahu banyak. Kan? Dan kajian yang dibuat oleh oleh badan profesional yang lain, ya dikata bahawa punca kepada terjadinya rasuah ya disebabkan oleh 63% daripada itu lack of internal control 24% disebabkan oleh businessmen service providers contractors suppliers vendors dan sebagainya ya isu gubernur ya isu tak diurus kalau tuntut dan kuat tengoklah ini adalah Uh, sebenarnya benda ni saya buat lama lah Waktu saya di SPRM lagi ya. Tapi kalau saya tengok sampai sampai yang ini Ibu sampai bila-bila pun benda ni akan tetap jadi isu Isu dari segi financial pressure ya, Berkaitan dengan gaji tak cukup <coughs> Ostra hidup yang begitu tinggi Extra marital expenses yang tinggi Beli rumah, banglo Bangun lagi satu Buat pinjaman bank raya Lepas tu overlapping Overlapping kali kelima pun dah Beli kendaraan mewah CMC ni dia buat Bagaimana kita tengok mewah Mewah je Tu serius Terkadang dari segi kerja Terlampau rely on profit Yang too much burden You work lack of capacity and capability and sense of objectivity dan dalam penilaian prestasi, ya. Dan macam-macam lagi lah. Nanti tuan-tuan akan buat boleh, boleh, boleh buat satu stesa. Ya. Okay, please. Risiko. Kalau macam scholars ni pada risk management, ya. Jika kita dalam mana-mana organisasi pun risiko ni boleh berlaku dalam tiga area area pertama melibatkan business risk yang terbawah dia itu ada strategic risk operational compliance lepas tu financial risk yang melibatkan budget dan payment ya apa tu hazard melibatkan uh, moral hazard integrity corruption fraud dan sebagainya tuan-tuan puan tolong tengok yang saya bubuh warna merah ni di MCFC ni buat high risk Okay. Kita ambil operational Procurement 
Porque uma vez, pela pela cara ainda turut pada masuk dalam kampung-kampung di Sabah dan Sarawak cerah pun jadi paling pelak kita dah siasat dari segi procurement ni pelaksanaan projek dan sebagainya bukan satu benda yang mudah ya? kadang-kadang di sini banyak melibatkan teknikal lah dari segi multimedia komunikasi semua kadang-kadang saya nak tanya pun tak tahu nak tanya apa macam lah ya? tapi rule yang digunakan oleh SPRM senang bahawa jika di depan ini bahawa adanya tuntutan yang submitted oleh this contractor oleh company kepada MCMC whereby the document itu mengandungi invoice receipt-receipt yang telah dipalsukan kan? maka pembayaran telah berlaku okay. committed offense tak perlu lah cek rahim nak cek apa itu bisa ke dan makrovet ke apa ke semua saya pun pergi kepala tak perlu benda tu ya okey okey itu project implementation dia dari segi proses pemilihan pun satu hal juga is there any possibility untuk gawai ni dia sudah declare kepentingan dia dalam dalam uh, apa ni suku harga atau suara ya ada berlaku terjadi pegawai ni rupanya dia connected dengan owner dalam syarikat tu rupanya dia dah share dalam tu atau sebelum tu oh dia dapat hadiah dah sebelum tu rupanya dia tuan ni buat kepen berlakukan polisi no give policy please ya payment berapa itu saya sikit daripada finance activation ee uh, sudah mencapai 3 juta klaim yang disambil melibatkan empat klaim daripada original kan program-program KDB ke apa semua kan klaim dengan bijak semua kita tahu Chairman dah bagi satu tugas-tugas khas kepada dia sampai nak, nak melayan Mr. Toh dengan Encik Nal Nasharuddin pun dah tak lupa tadi kita komplain mana Encik Nal Melabak tak lupa kalau bila kita check rupa-rupanya ada program-program yang telah dibayar oleh oleh kita ni yang diberikan pejabat tapi bila kita check balik confirm dengan sekolah, confirm dengan orang kampung eh, si ada orang si ada projek dalam ha, kita dapat pada sekarang itu maknanya di bawah section 18 false claim siapa yang menuntut satu siapa yang sign itu pun satu subjek ke segi investigation ya? ada soalan ada? nak uh, tanya uh, kalau katakan yang yang si vendor katakan dia buat projek dengan kita vendor buat project dengan kita ok, uh, vendor buat project dengan kita tapi katakan bayaran semua 100 ribu contoh, ok itu setuju lah, kita pilih dia secara uh, apa, adil apa semua lah tapi kita cakap kat dia you claim I uh, you buat RM150,000 RM100,000 yang ambil RM50,000 I ambil kalau macam tu, macam mana? kita minta dia dulu dia rasuah ni di bawah akta section 2 di Malaysia Anti-Corruption Act 2005 Uh, you got the rasuah.